myself is Pooja Saxena and I have done BA from Delhi University and interior designing from De uh, Polytechnic for Women South Wales. And I have two year experience in teaching, one year uh, experience in Polytechnic for Women as a faculty and one year experience in JD Institute as a course coordinator and as a faculty member. And today here I am presenting one, uh, one of the topic is graphic design. In graphic design, uh, we do the compositions, different, different types of compositions and uh, according to me, the graphic design is more practical and interesting subject for the students. They can use it in um, every projects in different, different types like oh, this is the 2D composition. It can be a wall composition also and any place they can use it. And geometrical forms with color, they is can. Is this some other term, or is this the typo error that is there? Sorry, is that the typo error with geometrical, or is it some term? No, no, sorry, it's a typo. It's typo. Mm -hmm. Okay, sorry. Uh, okay, sorry. Uh, okay, sorry. Uh, okay, sorry. With color combination, two uh, D forms, the three D forms, three D, uh, three side di dimensional, they have to learn uh, in different different types. And this is the jali pattern. Jali pattern they can use anywhere, the hotel and in restaurants, in any uh, public places also, or house also. Grid design. In this week they can use grid design like public places like metro stations, malls. Uh, I'm sorry to interrupt, but uh, the idea of the presentation is how it is kind of a demo class. So when you're talking, presenting a slide, it would be better if you talk about it. About the slide. Okay. Yeah, Should as in what, what it is, whatever you want to tell your students and what they will gain out of it. Okay. That is the basic idea. From actually. starting? Yourself. Yeah. This is 2D geometrical form. Is my home? Can I explain? Uh, whatever you are comfortable with. This is 2D, uh, 2D geometrical forms. In this, we teach different, different types of shapes for children. Like uh, uh, triangle, circle. Starting from the beginning, they have to learn different shapes. They have to learn all the forms. So, in 2D, we will only teach one side shape. Like, one side, you draw anything on one side. How will it show one side? 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 Uh, when it is a two-dimensional thing. Yeah, two-dimensional. So, forms are the shapes that are three-dimensional. Uh, I mean, you have written 2D geometrical form. Mm -hmm. You can, a form can be a shape, but a shape cannot be a form. Oh, okay. When, when a shape the gets the third dimension, then it becomes a form. Okay. So, uh, same like this, it may be on different, different types of 2D. शेप्स उसको दिखा रहे हैं बच्चों को एंड उसमें टूडी में कि हम टूडी में अगर हम वन साइड दिखाएंगे तो कैसे दिखेगा लाइक फ्रंट से या साइड से एक व्यू उसमें हम प्रेजेंट कर सकते हैं टूडी में वी कैन शो थ्री साइड्स इन टूडी शेप्स हाउ डू यू डिस्क्राइब इट टू द स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट आई मीन उनको फर्नीचर अगर हम सिखाते हैं, when we teach them furniture और any wall और any room, तो हम उनको एक साइड का ही पोशन उनको शो करेंगे। Like अगर फर्नीचर चेयर दिखा रहे हैं, तो उनको सिर्फ फ्रंट साइड दिखेगा, साइड नहीं दिखेगा, बैक नहीं दिखेगा। Only front side हम उनको दिखाएंगे। Suppose अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं, तो अगर हम उसको थर्ड थ्री these are your work or the pictures taken from internet? No, no, this is internet. This is internet. Uh, you are not getting the basic idea. You have to conduct this presentation as if we are your students mm -hmm. and you are teaching. Okay. So, either it was your work that you have done or the students have done in your supervision, then we would have known that no. this is what will come up. Right? Uh, or students ko hai. So, first we will show them the uh, some Google search. Mm. 
for their examples or their like unko agar hum tool shape bataungi to unko bana ke bhi dikha sakte hain and isme ppt mein agar hum dikha rahe hain to isme bhi dikha sakte hain like that only not ki unko exactly ye banana hai i am not saying ki wo exactly ye banaye to main ye picture unko describe karu i mean ki unko sirf 2d agar hum shape samjha rahe hain to 2d is like only one side we can show तो हम उनको अगर वो पूछेंगे और तो मैं उनको चेयर बना के या कोई भी फर्नीचर है उनको इंटीरियर डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली हम उनको कोई फर्नीचर बना के या कोई भी रूम का अगर हम एक शेप बना के दिखाएंगे उनको तो वो उनको मैं शो करूंगी लाइक ब्लैक बोर्ड तो साथ में होगा तो उसमें हम उनको साथ में वो भी बनाकर उसको मैं साथ साथ शो कर सकती हूँ इट्स ऑनली फॉर हेल्थ की यहाँ भी टू में हम ये ये चीजें हो सकती है इट्स ऑनली टू डी के लिए मतलब जैसे अब ये कलर्स में है तो इसमें हम कलर शो कर रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट था इसमें किसी का भी आपको डेप्थ नहीं दिखेगी फॉर्म में डेप्थ दिखती है शेप्स में डेप्थ नहीं दिखेगी दैट इज दू डी फॉर्म शेप सॉरी दिस इज ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ है एंड वो ब्लैक एंड व्हाइट के साथ था दैट इज दिफरेंस ऑनली दिस इज द्री डी फॉर्म इसमें हम थ्री साइड देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट साइड हम देख रहे हैं पीछे का भी देख पीछे का नहीं साइड का थ्री डायमेंशनल हम देखेंगे फ्रंट का लेफ्ट राइट एंड राइट साइड तो इसमें हम उनको ये बताएंगे जैसे अगर हम सपोज रूम बना रहे हैं तो रूम में भी हम थ्री डायमेंशनल देखेंगे एक फ्रंट का देखेंगे लेफ्ट देखेंगे एंड देन राइट देखेंगे दैट इज द्री डी जब हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो दैट इज द्री डी व्यू वॉट इज दिफरेंस बिटवीन परस्पेक्टिव व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑर्थोग्राफिक में हम फोर साइड देखते जब हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो पहले प्लान uh, बनाते हैं देन फ्रंट साइड देन राइट साइड देन लेफ्ट साइड देन हम उसका पूरा पूरा फॉर्म बनाते हैं ऑर्थो पैन भी टीच पहले प्लान बना के उसका परस्पेक्टिव में तो हम डायरेक्ट सिर्फ एक वॉल बनाते हैं देन उसका सेंटर व्यू लेके सेंटर पॉइंट लेके उसकी दोनों वॉल्स बनाते हैं फ्लोर बनाते हैं एंड टू टॉक अबाउट इट यू टीचिंग स्टूडेंट्स विल गो टू the practical after we are done with the theory hmm. if you have to tell them what is perspective hmm. so how would you describe what perspective is perspective oh, perspective we hum three uh, sides dikha rahe hain three so sides i mean suppose i ask you to define what perspective this is what you wanted to ask na no? uh, what is the difference between ha to what is the definition of perspective as per you leave apart the walls and everything what is perspective and what is all we can see all sides of the room that is the perspective view okay all sides on the top this is all the all, also a kind of a 3d form like you can see the uh, three uh, uh, three sides of the form for uh, there to be a composition of 3d forms Hmm. Is it necessary that all the three sides of the form that has been made there to be visible? Yes, that is the three-dimensional. All right. अगर हम आप कोई भी form आप ले रहे हो, suppose आप trying to square ले रहे हो, तो square का cube आपका बनेगा, तो उसका front दिख ओ upper part दिखेगा, left दिखेगा, right दिखेगा, down part हम हमें नहीं दिखेगा. That is the three-dimensional. बैक पार्ट नहीं दिखेगा जब हम उसको ऑर्थो में बनाएंगे तब हम उसका लेफ्ट पार्ट भी देखेंगे राइट पार्ट भी देखेंगे अपर पार्ट भी देखेंगे एंड फ्रंट पार्ट भी देखेंगे तो उसमें हम चारों साइड्स देख सकते हैं दैट इज द डिफरेंट बिटवीन ऑर्थो एंड पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव में हम ये सारी चीजें एक साथ नहीं देख सकते थ्री डायमेंशनल में और ऑर्थो में दिस इज दी जाली पैटर्न ये एक ग्राफिक डिजाइन डिजाइन का पार्ट है लाइक like, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं तो ये जाली पैटर्न हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं दिस इज फॉर दिट जाली पैटर्न हम लाइक विंडोज में यूज कर सकते हैं बट नॉट इन हाउस लाइक किसी प्रैक्टिकल मतलब पब्लिक प्लेसेस में लाइक आपका होटल हो गया या पार्टीशन देने के लिए आप यूज कर सकते हो लाइक पार्टीशन में अगर आप रेस्टोरेंट बना रहे हो तो तो डिफरेंट डिफरेंट चेयर्स के बीच में लाइक एक फैमिली सीट दे दी दूसरी फैमिली सीट दे दिया तो बीच में आप पार्टीशन के लिए दे सकते हो या पीजीज में भी हमने ऐसा बताया है कि मतलब पीजीज में भी जैसे अगर एक रूम दो लोग शेयर कर रहे हैं तो इसमें आप बीच में एक थोड़ा क्रिएटिव भी हो जाएगा एंड आप इसमें पार्टीशन में यूज कर सकते बाउंड्री वॉज होती है छत की और इन सब आई हैव सीन है उसमें भी बीच बीच में जालीस यूज कर सकते हैं This is the grid. इसमें grid में grid drawing like पहले हम grid बनाएंगे Grid इन सेंस मतलब एक पर्टिकुलर आपका साइज लेके लाइक अगर आप सेंटीमीटर्स में करवा रहे हो या इंचज में करवा रहे हो 
तो थ्री बाई थ्री इंचज या फोर बाई फोर इंचज की हम पहले ग्रिड बना लेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंगली ड्राइंग बनाएंगे लाइक हम पब्लिक प्लेसेस जैसे मैंने बताया मॉल हो गया या आपका मेट्रो स्टेशन पे इतने ग्रेट ड्राइंग्स वहाँ पे होती हैं तो वो अगर आप बहुत बड़ी ड्राइंग आप बना रहे हो वहाँ पे तो उसको आप कैसे पूरा उस पर कवर आप कैसे करेंगे या कैसे उसको आप उसको प्लेस करोगे वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ग्रिड के अकॉर्डिंगली हम इसमें ड्राॅइंग ग्रिड स्क्वायर तो दिस इज द्रिड वाइट स्क्ट ग्रिड नहीं ग्रेड इसको बोलते हैं ग्रेड स्क्वायर तो आपका एक पर्टिकुलर स्क्वायर हो गया कि हाँ भी बीच में एक स्क्वायर बना गया ग्रेड हम जैसे बना के उसको जैसे हम यहाँ पे हमने ग्रेड बना दिए तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या मतलब बना सकते हैं कि हाँ भी इस ग्रेड पे हम यहाँ पे लेके आना है या उस ग्रिड पे आप स्क्वायर इसको उसकी लैंग्वेज में ग्रेड बोलते हैं कॉम्पोजिशन में इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम दैट इज दैट इज कॉल्ड ग्रेड एंड इट इज नॉट कॉल्ड स्क्वायर मतलब ग्रेड के अकॉर्डिंगली हम उसको अच्छे से कंपोजिशन उसका बना सकते हैं कि कहाँ कहीं ज्यादा ना हो जाए कहीं कम ना हो जाए या उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रॉपरली बना सकते हैं दिस इज दी एब्सट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट तो जस्ट है कि यहाँ पे किसी बॉल पे आप जैसे बना रहे हो बेडरूम है किसी का तो आजकल बेडरूम की वॉल्स में भी बहुत डिजाइनर वॉल्स बनती हैं एक वॉल आप डिजाइनर बना देते हैं एंड देन बाकी की वॉल्स प्लेन रखते हैं या सीलिंग पे भी हम डिजाइनर बना सकते हैं बेडरूम के अलावा होटल्स हैं होटल्स के रूम्स हैं या फ्लोर पे आजकल बहुत डिजाइन बनते हैं तो ये एब्सट्रैक्ट हम उस पर भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस एब्सट्रैक्ट मतलब लाइक अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन और जो मतलब इक्वल ना हो कोई चीज अलग अलग मतलब उनका कॉम्पोजिशन हो जैसे इसमें है आप कोई प्रॉपर फ्लावर नहीं है या प्रॉपर सर्कल नहीं है या प्रॉपर ट्राइंगल नहीं है नथिंग इज प्रॉपर और उसको मिला के हम कॉम्पोजिशन बना रहे हैं वॉल डिजाइन फॉर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैसे वॉल्स हम बना सकते हैं आजकल इसमें तो फेयर इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने दिया है जैसे आप बुक्स रखने के लिए इसको यूज कर सकते हो या यहाँ पे क्लास है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं या फाइल्स वगैरह रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन है बट आप इसको बच्चों के रूम में भी यूज कर सकते हैं लाइक रैक्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं अभी ये इंस्टीट्यूशन के लिए है तो हमने जैसे इसमें पेंटिंग्स हैं या बच्चों का काम इसमें लगा दिया है अगर हम इसको किसी और चीज कहीं और जगह लगाते हैं तो लाइक अगर होटल में लगा रहे हैं या हॉस्पिटल में लगा रहे हैं तो हॉस्पिटल की उनसे रिलेटेड चीजें हम उसपे लगा के एक वॉल उसका बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इज अनदर वॉल ऑफ होटल जैसे अभी नीचे है यहाँ पे निशेज वगैरह बना रखे हैं निशेज हैं एंड ये प्लांट्स हैं और ये इसके अकॉर्डिंगली मतलब वो डेकोरेशन पार्ट है ये दिस इज दी डेकोरेशन पार्ट वुड कटिंग तो उसके अकॉर्डिंगली हम जहाँ भी बना सकते हैं ये वैसे आपका घर में नहीं बनेगा ये किसी पब्लिक प्लेस में या होटल या रेस्टोरेंट्स वगैरह या म्यूजिक स्टोर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मॉल्स वगैरह वहाँ पे बना सकते हैं हम वुड कटिंग दिस इज दैलीग्राफ 